നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആസ്വാദകരിൽ ആനന്ദ സാഗരം തീർത്ത് പഞ്ചരത്ന കീർത്തനം പെയ്തിറങ്ങി ആനത്തറവാട്ടിലെ പിന്മുറക്കാരുടെ പ്രണാമം ഏറ്റുവാങ്ങി ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ഞായറാഴ്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കുന്നംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് പുരസ്കാരം നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ പെരുമ്പിലാവ് ജംഗ്ഷനിൽ ആളെ ഇറക്കാൻ റോഡിന് നടുവിൽ നിർത്തിയ ബസ്സിന് പുറകിൽ ലോറിയിടിച്ച അപകടം ആർക്കും പരിക്കില്ല മാലിന്യകൂമ്പരമായി കേച്ചേരി കൂമ്പുഴ മേഖല അറവു മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുമ്പോഴും നടപടി കൈക്കൊള്ളാതെ അധികൃതർ വാർത്തകൾ വിശദമായി കിണറ്റിൽ വീണ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനും രക്ഷിക്കാനായി ചാടിയ പിതാവും മുങ്ങി മരിച്ചു പൂന്നൂർ സ്വദേശികളായ ജോജു അമ്പത്തഞ്ച് മകൻ ജോക്കുട്ടൻ പത്തൊമ്പത് എന്നിവർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത് പേരമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പൂന്നൂർ ശിവനടയിലാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ജോക്കുട്ടൻ അബദ്ധത്തിൽ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വീണത് ഇതു കണ്ട പിതാവ് ജോജു മകനെ രക്ഷിക്കാനായി കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയെങ്കിലും കിണറ്റിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത് പേരമംഗലം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേൽനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ ആളെ ഇറക്കാൻ റോഡിന് നടുവിൽ നിർത്തിയ ബസ്സിന് പിറകിൽ ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം പെരുമ്പിലാവ് ജംഗ്ഷനിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴിനാണ് സംഭവം പെരുതൽമണയിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് അമിത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച ജയ് ജവാൻ എന്ന ബസ്സാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മറികടന്ന് നടു റോഡിൽ നിർത്തി ആളെ ഇറക്കിയത് ബസ് പൊടുന്നതിന് ബ്രേക്കിട്ടതാണ് ലോറി ഇടിക്കാൻ കാരണമായത് ഇതോടെ നാട്ടുകാർ ബസ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഏറെ നേരം ഗതാഗത തടസ്സത്തിനിടയാക്കി പോലീസ് എത്തി ബസ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് ഓയിൽ ലോഡുമായി പോകുന്ന കണ്ടെയ്നർ ാണ് ബസ് ഇടിച്ചത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചതിന് കുന്നകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് മിഷന്റെ മികച്ച നഗരസഭയ്ക്കുള്ള അവാർഡിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് കുന്നംകുളത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും സാക്ഷ്യപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് കുന്നംകുളം നഗരസഭ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നത് കുറുക്കൻപാറയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നഗരസഭയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതിനു പുറമെ അറവുശാലകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കോഴിമാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയും നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു വീടുകൾ കടകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ വഴിയും ഹരിതകർമ്മസേന വഴിയും ജൈവ അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണം നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ സംസ്ഥാന അവാർഡെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നഗരസഭ ജനപ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഐ ആർ ടി സിയിലെ പ്രവർത്തകരടക്കം നഗരസഭയുടെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലിന്യ സംസ്കരണം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജല സംരക്ഷണം തരിശായി കിടക്കുന്ന കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കുന്ന ഹരിത കേരളം അവാർഡ് നേടിയ കുന്നംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം ശുചിത്വാരോഗ്യം ജലസംരക്ഷണം കൃഷി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നഗരസഭ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി ലഭിച്ച അവാർഡിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി നഗരസഭയിൽ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒത്തുകൂടി ചടങ്ങിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നഗരസഭയോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ വിജയമെന്ന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുമ ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ കെ ആനന്ദൻ മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ബിനോയ് ബോസ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ കൌൺസിലർ ഒ ജി ബാജി സൂപ്രണ്ട് റീജ റാഫേൽ സുമൻ കെ എസ് വിദ്യാരാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ
എടക്കഴൂർ തെക്കേ മദ്രസയ്ക്ക് സമീപം വീടിന് തീപിടിച്ചു കല്ലിങ്ങൽ ഹനീഫ എന്നയാളുടെ ഓല വീടിനാണ് തീപിടിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് സംഭവം വീടിന് സമീപത്തെ ഓലമേഞ്ഞ താൽക്കാലിക അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത് ഈ ഷെഡ് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു വീടിന്റെ മേൽക്കുരയും ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീ അണച്ചു സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ കാഡ്കോ കമ്പനി ശ്രമം നടത്തിയത് തെളിവുകളോടെ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്ലോക്കിലെ പദ്ധതി ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ രേഖയും പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സത്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് അഴിമതി നടത്തിയ കമ്പനിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു എരുമപ്പെട്ടിയിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ക്ലാസ് മുറികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകിയില്ല എന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവന വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ അറിയിച്ചു എൽ പി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും നൽകിയ കത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം അംഗീകാരം നൽകുകയും വിവരം രേഖാമൂലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് യാതൊരുവിധ അറിയിപ്പും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുക ഉണ്ടായില്ല അത്തരത്തിൽ വല്ല അറിയിപ്പും പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ആരോപണവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെളിവുകളോടെ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മീന ശലമോൻ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുവട്ടി എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസ് മുറികൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളുടെ പ്രസ്താവന തികച്ചും വാസ്തുവിരുദ്ധമാണ് പതിനെട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രകാരം അത് അംഗീകരിക്കുകയും തിരുവട്ടി എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് അതെടുക്കാനായിട്ട് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള സമ്മതം അവിടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇരുപപ്പെട്ടിയിലെ സ്കൂളിൻ്റെ വികസനത്തിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇരു സ്കൂളുകളിലെ അധികൃതരെ അങ്ങനെ സമ്മതമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പോലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നോ കൊടുത്തിട്ടില്ല മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി കൂമ്പുഴ അക്കിക്കാവ് കേച്ചേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ കൂമ്പുഴ മേഖല മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി മാറി നടപടി കൈക്കൊള്ളാതെ അധികൃതർ കൂമ്പുഴപ്പാലത്തിനടുത്ത് അറവു മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് പതിവായി തള്ളുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ടതും ആൾസഞ്ചാരം കുറവുള്ളതുമായ മേഖലയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് വർഷങ്ങളായി നിർബാധം തുടരുകയാണ് ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ കൂമ്പുഴപ്പാലം മുതൽ ചെമ്മന്തിട്ട പെട്രോൾ പമ്പ് വരെയുള്ള മേഖലയിലാണ് റോഡിനിരുവശത്തും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് തുടരുന്നത് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കേവലം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ ഇരുട്ടിന്റെ മറപറ്റി മാലിന്യം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും കാടുപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മേഖലയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജെ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൂടാതെ രാത്രികാല നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് നിലച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മേഖല മാലിന്യ കുമ്പാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അറവു മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തള്ളുന്നത് മൂലം രാത്രികാലങ്ങളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും രൂക്ഷമാണ് ഇത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്ക് ഭീഷണിയായി മാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വൃത്തിയാക്കി മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടിയുണ്ടാകാത്ത കാലത്തോളം ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ മൂക്കുപൊത്തി പോകേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളത്തിൽ നിർണായക ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയ കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയ്ക്ക് പത്തു വയസ്സ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദശാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ആഘോഷ പരിപാടികൾ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർണാടക രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് 
ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷണം നടത്തിയ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ സഹായിച്ച യുവാവിന് ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ആദരം എടപ്പാൾ സ്വദേശി സജീഷിനെ പിടികൂടുന്നതിന് പോലീസിനെ സഹായിച്ച കാഞ്ഞിരത്താണി തറമ്മൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഫാസിലിനെയാണ് ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസ് ആദരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് പ്രതി ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് ഫൈസലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഉടനെ ചാലിശ്ശേരി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു ആറങ്ങോട്ടുകരയിൽ വെച്ച് മോഷ്ടാവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി ചാലിശ്ശേരി എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു മുഹമ്മദ് ഫാസിലിനെ പൊന്നാടണിയിച്ച് ആദരിച്ചു യുവാവിന്റെ ഇടപെടൽ സമൂഹത്തിന് ഏറെ മാതൃകയാണെന്ന് എസ് ഐ പറഞ്ഞു ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രതീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉല്ലാസയാത്ര തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ വിനോദയാത്രയുടെ തുടക്കം കുറിച്ച് കുന്നംകുളം പോലീസ് കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ടി എസ് സിനോജിന്റെ അനുമതിയോടെ കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ കെ ജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ പോലീസുകാരും വിനോദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട സേനാംഗങ്ങളുടെ സംഘം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ പെരിങ്ങൽകുത്ത് പവർ ഹൌസ് വാഴച്ചാൽ അതിരപ്പള്ളി തുമ്പൂർമുഴി ഡാം തൂക്കുപാലം എന്നിവ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് സ്റ്റേഷനിലെ സ്ഥിരം പരാതികൾക്കും കേസുകൾക്കും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ദിവസത്തെ വിനോദയാത്ര നടത്തി മാനസിക സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ സേനാംഗങ്ങൾ വിനോദയാത്ര പോയതിനാൽ കുന്നംകുളം എ സി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഴന്നൂർ എസ് ഐ ജയപ്രദീപും ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിയാണ് കൃത്യനിർവഹണം നടത്തിയത് ബാഡ്മിന്റൺ തൃശൂർ ജില്ലാ സീനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മുല്ലശ്ശേരിയിൽ തുടക്കമായി മുല്ലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനമായ ശനിയാഴ്ച വനിതാ വിഭാഗ മത്സരങ്ങളും ഞായറാഴ്ച പുരുഷ വിഭാഗ മത്സരങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സന്തോഷ് ടി മട്ടി ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനുജ് കൃഷ്ണ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രതിനിധി റൂഫസ് ഇ പി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ വഹാബ് പി എം ജില്ലാ ട്രഷറർ ജോൺസൺ കെ ജെ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ജെബിൻ വർഗീസ് നിധിൻ ഒ ചന്ദ്രൻ കിരൺ ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളത്ത് സുവിശേഷ മഹായോഗം ഞായറാഴ്ച നടക്കും മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ ജോൺ കുര്യാക്കോസ് ദാനിയൽ ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വരുന്നവർക്കായി വാഹന സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഇനി ഏകാദശി വിശേഷം പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ഞായറാഴ്ച വ്രതശുദ്ധിയോടെ ഏകാദശി നൂൽക്കാൻ പതിനായിരങ്ങൾ ഗുരുഭവനപുരിയിൽ സംഗമിക്കും വൃശ്ചികത്തിലെ വെളുത്തപക്ഷ ഏകാദശിയാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏകാദശിക്ക് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി നടന്നുവരുന്ന ചുറ്റുവിളക്കിന് ഞായറാഴ്ച സമാപനമാകും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വമക ഉദയാസ്തമന പൂജയോടെയാണ് ഏകാദശി വിളക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നത് കാഴ്ച ശിവേലിക്ക് പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളം അകമ്പടിയാകും രാവിലെ പത്തിന് വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ടാകും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ കോട്ടപ്പടി സന്തോഷ്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളമുണ്ടാകും സന്ധ്യയ്ക്ക് പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നാമജപ ഘോഷയാത്രയും തിരിച്ച ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് രഥമെഴുന്നള്ളിപ്പുമുണ്ടാകും ദശമി ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നിർമ്മാര്യ ദർശനത്തിനായി തുറന്ന ക്ഷേത്ര നട ഇനി ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശി ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ മാത്രമേ അടയ്ക്കുകയുള്ളൂ തുടർച്ചയായി അമ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നടത്താനാകും ഇത്രയും സമയം തുടർച്ചയായി ക്ഷേത്ര നട തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഏകാദശിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുതിർന്നവർക്കും പ്രാദേശികർക്കും വി ഐ പികൾക്കും ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നെയ്വിളക്കും ചോറൂണും ഷീട്ടാക്കുന്നവർക്ക് ദർശനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ഏകാദശി വ്രതം നോറ്റെത്തുന്നവർക്ക് തെക്കേ നടയിലും അന്നലക്ഷ്മി ഹാളിലും പ്രസാദ ഊട്ടുണ്ടാകും ഗോതമ്പ് ചോറ് രസകാളൻ പുഴുക്ക് അച്ചാർ ഗോതമ്പ് പായസം എന്നിങ്ങനെയാണ് വിഭവങ്ങൾ നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്കുള്ള പ്രസാദ ഊട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു പന്തിയിൽ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രസാദ ഊട്ട് കഴിക്കാനാകും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി വരെ വരിയിൽ
ആസ്വാദകരിൽ ആനന്ദസാഗരൻ തീർത്ത് സംഗീത തേന്മഴയായി പഞ്ചരത്ന കീർത്തനം പെയ്തിറങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറോളം ആലാപനത്തിന്റെ മാധുര്യത്താൽ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവ വേദി പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയായി കർണാടക സംഗീത രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരായ നൂറോളം സംഗീതജ്ഞർ ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് ത്യാഗരാജ ഭാഗവതയുടെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ അഞ്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചത് സൗരാഷ്ട്ര രാഗത്തിലുള്ള ശ്രീഗണപതി എന്നു തുടങ്ങുന്ന സ്തുതിയോടെയായിരുന്നു ആരംഭം ഈ സമയം മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആസ്വാദകർ പരിസരം മറന്ന് ലയിച്ചു പാടി ഘനരാഗങ്ങളായ നാട്ട ഗൌള ആരഭി വരാളി ശ്രീരാഗങ്ങളിലുള്ള ജഗദാനന്ദ കാരക ദുടുക്കുകളനല്ലേ സാധിച്ചനെ എന്തൊരു മഹാനുഭാവിലോ എന്നീ കീർത്തനങ്ങൾ വേദിയിൽ നിന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ താളമിട്ട് ഏറ്റുപാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച ആലാപനം പത്തു മണിയോടെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണസന്നിധിയിൽ സംഗീത പേമാരി പെയ്തൊഴിഞ്ഞ പ്രതീതിയിലായി ആലപ്പി വെങ്കിടേശൻ ചെങ്കോട്ട ഹരിഹര സുബ്രഹ്മണ്യം താമരക്കാട്ട് ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി മണ്ണൂർ എം പി രാജകുമാരൻ ഉണ്ണി വിജയലക്ഷ്മി സുബ്രഹ്മണ്യം തുടങ്ങി അൻപതോളം പേരാണ് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചത് തിരുവിഴ ശിവാനന്ദൻ എൻ വി ബാബുനാരായണൻ അമ്പലപ്പുഴ പ്രദീപ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം പേർ വയലിനിലും തിരുവനന്തപുരം വി സുരേന്ദ്രൻ പ്രൊഫസർ വൈക്കം വേണുഗോപാൽ കുഴൽമന്നം ജി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ മൃദംഗത്തിലും എറണാകുളം രാമകൃഷ്ണൻ തൃപ്പുണിത്തറ കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ഘടത്തിലും പയ്യന്നൂർ ഗോവിന്ദപ്രസാദ് ചെറുവള്ളി ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ മുഗർ ശംഖിലും ഗുരുവായൂർ ജ്യോതിദാസ് ഇടക്കയിലുമായി പക്കമേളം ഒരുക്കി സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർ കേശവിന് പുന്നത്തൂർ ആനത്തറവാട്ടിലെ പിന്മുറക്കാരുടെ പ്രണാമം വികാര നിർഭരമായ ഈ രംഗത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ വിദേശീയരടക്കം ആയിരങ്ങളാണ് ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് നാലര ശതാബ്ദം മുമ്പ് ചെരിഞ്ഞ ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർ കേശവന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ദശമിനാളിൽ രാവിലെയാണ് ദേവസ്വം ആനത്തറവാട്ടിലെ ഗജഗണങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നത് രാവിലെ തിരുവെങ്കിട ജനപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഗജപൂജയ്ക്കും ആനയൂട്ടിനും ശേഷം ഘോഷയാത്രയായാണ് ആനകൾ ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന് മുന്നിലെത്തിയത് ഗജരത്നം പത്മനാഭൻ കേശവന്റെയും ഗോപീകണ്ണൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ബൽറാം സരസ്വതി ദേവിയുടെയും ഛായാചിത്രങ്ങൾ വഹിച്ച് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ അണിനിരുന്നു ഗുരുവായൂർ മുരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാദസ്വര കച്ചേരി അകമ്പടിയായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആനകൾ അണിനിരുന്ന ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രവും രുദ്രതീർത്ഥക്കുളവും വലം വെച്ചെത്തി കേശവ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ അണിനിരുന്നു പത്മനാഭൻ കേശവ പ്രതിമയ്ക്കരികിലെത്തി പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ചു ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എ വി പ്രശാന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് പി ശിശിർ തുടങ്ങിയവരും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി തുടർന്ന് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആനയൂട്ടും നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ കൃത്യസമയത്ത് നടക്കുന്ന ഗജരാജൻ കേശവൻ അനുസ്മരണം ഇത്തവണ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വൈകി ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ വൈകിയതാണ് അനുസ്മരണ ചടങ്ങും വൈകാൻ ഇടയാക്കിയത് തിരുവങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയിലെ ആനകൾക്ക് റെയിൽവേ പാത മറികടന്നു വേണം ഗുരുവായൂരിലെത്താൻ ആനകൾ കടന്നുപോകുന്ന സമയത്ത് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ വൈദ്യുതി ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ട്രെയിൻ വൈകിയത് കാരണം വൈദ്യുതി ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യൽ തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ പൂങ്കുന്നം കടന്നുപോയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാനാകൂ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാൻ വൈകിയ ട്രെയിൻ പൂങ്കുന്നം എത്തുന്നതുവരെ ആനകൾ റെയിൽവേ പാളത്തിനരികിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിലെ മരപ്രപ്പു ശില്പത്തിന് പോലും ഗംഗാജലവും കൊണ്ട് അഭിഷേകവും നടത്തി ദശമി ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചെ മഹാഗണപതി പൂജ മഹാകലശ പൂജ കുംഭപൂജ എന്നീ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം മുൻ മേൽശാന്തിയും ഓദിക്കനുമായ കക്കാട് ദേവദാസ് നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ആദ്യം ഗംഗാജലവും പിന്നീട് പാലും ഉപയോഗിച്ചാണ് അഭിഷേകം നടത്തിയത് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഗംഗാജലവും ആയിരം ലിറ്റർ പാലുമാണ് ഇതിനായി വേണ്ടി വന്നത് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് വി ശിശിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മരപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാന ശില്പി ആലുവ രാമചന്ദ്രനെയും മറ്റു സഹായികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു 
സ്വർണം പൂശിയ മരപ്രഭു ശില്പത്തിന്റെ ചെറു മാതൃകയുടെ സമർപ്പണവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടിവെട്ടേറ്റ് മരപ്രഭു ശില്പത്തിന് കേടുപറ്റിയിരുന്നു തുടർന്ന് ആലുവ രാമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പവും ചുറ്റുമുള്ള പ്രഭാമണ്ഡലവും നവീകരിച്ചിരുന്നു നവീകരിച്ച ശില്പത്തിന്റെയും പ്രഭാമണ്ഡലത്തിന്റെയും പവിത്രതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനുമായാണ് അഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത് ശില്പവും പ്രഭാമണ്ഡലവും നിർമ്മിച്ച പോളക്കുളം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് നവീകരണവും അഭിഷേക ചടങ്ങുകളും നടത്തിയത് സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിക്ക് മധുരം നുകരാൻ കരിമ്പ് വിപണി സജീവമായി ഏകാദശി ആഘോഷത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് കരിമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവായൂരിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കരിമ്പ് വിൽപ്പന സജീവമായിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും കരിമ്പ് എത്തുന്നത് സേലം കരിമ്പിന് അമ്പത് രൂപ മുതൽ എഴുപത് രൂപയാണ് വില മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് പൊള്ളുന്ന വിലയാണെങ്കിലും ആരും ഈ മധുരവടിയെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല വർദ്ധിച്ച ഇന്ധന വില വർധനവും പ്രളയവുമാണ് നിരക്ക് വർധനവിന് കാരണമെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു എങ്കിലും വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡിന് കുറവില്ലെന്നും വ്യാപാരികൾ സമർത്ഥിക്കുന്നു യുവാക്കൾ അടങ്ങുന്ന സംഘം കരിമ്പ് കടിച്ച് നിരത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണെങ്കും കൂടാതെ വാഹനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാനും കരിമ്പ് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായെത്തുന്നവർ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു കെട്ട് കരിമ്പെങ്കിലും ഇല്ലാതെ മടങ്ങുന്നില്ല വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി നടത്തുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ കുന്നുകുളം മുനിസിപ്പൽ കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു കാർഷിക മേഖലയെ വലിയ തകർച്ചയിലാകുകയും സാമ്പത്തിക അരാജകത്വം മാന്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ തള്ളിവിടുകയും നിയമ ഭേദഗതികൾ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുന്നുകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് കെ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എ ടി യു നേതാവ് കെ എ അസീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യോഗത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ സി ജി രഘുനാഥ് കെ വി ശങ്കരനാരായണൻ ഇ എ ദിനമണി സി ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി കെ രവി കെ വി ഗീവർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്താനും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഒക്കെ അകറ്റാനും ഇത്തവണവരെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണ് ഈ ഈ ബില്ല് അതുപോലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് മരിക്കുക കാലിൽ ചിലങ്ക അണിയിച്ച് നർത്തന വേദിയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് നടത്തിയ അമ്മയ്ക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കേരള നടനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി അഭിനന്ദ് ഷാജി കുനമുചിയിൽ നൃത്ത വിദ്യാലയം നടത്തുന്ന സി ജി ഷാജിയുടെ മകനാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ കേരള നടനം മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അഭിനന്ദ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സിജിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു വരികയാണ് അഭിനന്ദും സഹോദരി ഐശ്വര്യയും എൽ പി ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ നൃത്ത മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത് നൃത്ത അധ്യാപികയായ സിജി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് കുട്ടികളെ നൃത്തം ചെണ്ടമേളം സംഗീതം വയലിൻ എന്നിവ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് ഗുരുനാഥന്മാരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എടപ്പാൾ സജീവ് മാസ്റ്ററുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് അഭിനന്ദും ഐശ്വര്യയും കേരള നടനം അഭ്യസിക്കുന്നത് സജീവ് മാസ്റ്റർ സ്വന്തമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണനും കുജേലനുമാണ് അഭിനന്ദിന് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തത് കലാസബരിക്കൊപ്പം പഠനത്തിലും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അഭിനന്ദ് നൃത്തത്തെ നെഞ്ചേറ്റിയ മാതാവ് സിജിയുടെ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് അഭിനന്ദും ഐശ്വര്യയും ഗമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഐശ്വര്യ കേരള നടനത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയിരുന്നു സിജിയുടെ ശിക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും മുല്ലശ്ശേരി ശ്രീദേവി ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തവും തായങ്കാവ് ബാബു കലാനിലയം ഹരി തായങ്കാവ് അനീഷ് നമ്പീശൻ എന്നിവരുടെ കീഴിൽ ചെണ്ടമേളവും ഗുരുവായൂർ ശ്രീകല ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ സംഗീതവും പാലുവായ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വയലിനും പഠിച്ചു വരികയാണ് ടൈലറായ പിതാവ് ഷാജിയുടെയും കൂനമുച്ചിയിൽ നൃത്തവിദ്യാലയം നടത്തുന്ന സിജിയുടെയും തുച്ഛമായ വരുമാനം മക്കളുടെ കലാഭിരുചി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നതേയില്ല നർത്തന വേദിയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് ആനയിച്ച മാതാവിന് ഗുരുദക്ഷിണയായി കലോത്സവത്തിൽ നേടിയ ഒന്നാം സ്ഥാനം സമർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇഷ്ടദേവനായ ഗുരുവായൂരപ്പിന് മുന്നിൽ സമ്മാനാർഹമായ കലാപ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അഭിനന്ദ് ഈ വരുന്ന പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണന്റെ മുന്നിൽ
വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പന്നിത്തടം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ച മുജാഹിദ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഒരുക്കുന്ന വേദിയിൽ വെച്ചാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് പെരുമ്പാവൂരിൽ നടക്കുന്ന ദക്ഷിണ മേഖല മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പന്നിത്തടം ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലാ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ സലഫി വിസ്ഡം യൂത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി സൊബാഹി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും നാലായിരത്തോളം പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എച്ച് ഹുസൈൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കാസിം ചൊവലൂർപ്പടി യൂത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി സൊബാഹി ശാഖാ സെക്രട്ടറി സൈനുദ്ദീൻ ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് പരീദ് ആദൂർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ഈ യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ വീടുകളെയും കയറിയിറങ്ങാൻ ഈ പ്രചാരണം എത്തിക്കുവാനും തൃശ്ശൂർ ജില്ല വ്യാപകമായി ലൈവ് സംരക്ഷണം ചെയ്യും കേരള എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ചാവക്കാട് ഉപജില്ലാ സമ്മേളനം നടന്നു ചാവക്കാട് എം ആർ ആർ എം ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം പ്രധാനാധ്യാപിക കെ എസ് സരിതകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ വി മധു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രശാന്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ദീപുകുമാർ സി സി പീറ്റർ മോഹിനി ഇ എസ് സിസ്റ്റർ അനു പി എ സി ജോൺ ജോയ് വി കെ ജോസ് സി എഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് വിൻസെന്റ് പി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ജലീൽ ആർ എസ് സെക്രട്ടറി ശ്യാമ സുന്ദരൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് പി ട്രഷറർ ബിനു കെ എ വനിതാ വിഭാഗം കൺവീനർ ഇ എസ് മോഹിനി ഓഡിറ്റർ ലിജോ ജേക്കബ് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിലുള്ള ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മൾ തഴയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാം ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖല ഹയർ സെക്കൻഡറി കുനമുച്ചി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർസ് ദേവാലയത്തിലെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന്റെ ഓർമ്മ തിരുനാൾ ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കും തിരുനാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധന്റെ രൂപമെഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മുത്തുകുടകളുടെയും ബാൻഡു വാദ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടക്കുന്ന പ്രദക്ഷിണത്തിന് നിരവധി വിശ്വാസികൾ അണിനിരക്കും ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഇടവക അംഗവും ചാലക്കുടി കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ഫാദർ ജോസ് കിടങ്ങൻ മുഖ്യ കാർമ്മികനാകുന്ന ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഊട്ടുസദ്യയുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് നടക്കും തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മല മൈതാനിയിൽ വിശ്വാസികൾക്കായി തിരുനാൾ ഊട്ടുസദ്യയും ഉണ്ടാകും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കൂനമു ൂജി സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ഫാൻസി വർണ്ണമഴയ്ക്ക് ശേഷം സെന്റർ കപ്പേളയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധന്റെ രൂപം ദേവാലയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതോടെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റുമാരായ ടി സി പോളി ടി എൽ ജെയ്സൺ എ എൽ ജെയിംസ് ടി എഫ് ഡേവിസ് ജനറൽ കൺവീനർ എം കെ ആന്റണി കേന്ദ്രസമിതി പ്രസിഡന്റ് പി വി തോമസ് പ്രതിനിധി സെക്രട്ടറി കെ എൽ ഡേവിസ് തുടങ്ങിയവർ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും സി സി ടി വി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കുന്നംകുളം എക്യുമെനിക്കൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് പതിനാറാം വാർഷികവും സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും നടത്തി ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷം മാർ ഔഗിൻ കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ സോളമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെന്റ് ജോർജ് ആശ്രമം പ്രയോർ ഫാദർ ജോസ് ചുങ്കൻ ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഫാദർ റോബിൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ഫാദർ പി ജി തോംസൺ ഫാദർ രഞ്ജിത്ത് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ വി ഡി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ എക്യുമെനിക്കൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് നടത്തിയ ബൈബിൾ കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും വിവിധ സഭകൾക്ക് കീഴിലെ പള്ളികളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടായി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ശബ്ദം അത് കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം
പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഗുരുവായൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം ചാവക്കാട് നടന്നു നഗരസഭാ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം കവിയും ഗാനരചയിതവുമായ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഗുരുവായൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിവിധ അധ്യക്ഷനായി ഗുരുവായൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി ലത്തീഫ് മമ്യൂർ മണി ചാവക്കാട് എൻ എസ് കന്ദകുമാർ പി ബി സതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൻ വിനയ്കുമാർ ആശ ചാക്കോച്ചൻ നാരായണൻ കൊലഴി യു കെ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നൂറുകണക്കിന് മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദിവസേന കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പെരുമ്പിലാവ് നിലമ്പൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പട്ടാമ്പി റോഡിന് ഇരുവശവും പാഴ്ചെടികൾ വളർന്നതിനാൽ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമെന്ന് പരാതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പാഴ്ചെടികൾ വെട്ടിമാറ്റിയെങ്കിലും സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പാഴ്ചെടികൾ വെട്ടിമാറ്റാത്തത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കൂറ്റൻ അണലി ബസ് കയറി ചത്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും അണലിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് പാഴ്ചെടികൾ വെട്ടിമാറ്റി കുട്ടികളുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ച ധീര രക്തസാക്ഷികളോടുള്ള ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഡിസംബർ ഏഴ് സായുധ സേനാ പതാക ദിനം അഥവാ ഇന്ത്യൻ പതാക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും പതാക ദിനം ആചരിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ വിമുക്ത ഭടന്മാർ സൈനികരുടെ വിധവകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഇന്നേ ദിവസം ധനശേഖരണവും നടത്തുന്നു സായുധസേന പതാക ദിനാചരണം കൂനമൂച്ചി സൽസംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു സുബേദാർ മേജർ ഹോണററി പി ജെ ക്യാപ്റ്റൻ കെ ഒ കുഞ്ഞിപ്പാലു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് മറ്റും സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ സി സി ഓഫീസർ പി ജെ സ്റ്റായ്ജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രോഗബാധിതനും വിമുക്ത ഭടനുമായ പി എ കണ്ടുണിക്ക് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചികിത്സാ സഹായം സുബേദാർ സർദാർലാൽ കൈമാറി വിമുക്ത ഭടന്മാരായ വി ടി പത്രോസ് ജേക്കബ് എന്നിവർ സൈന്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അമിത് കുമാർ ആൽഫ്രഡ് അനന്യ സ്റ്റൈജു ജോയൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡിസംബർ ഏഴിലെ പതാക ദിനാചരണത്തിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുകയാണ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവരുടെയും മരണപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കാനാണ് കൂനമൂച്ചി സൽസംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതാക ദിനം ആചരിച്ചത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കീഴടമായ കാവിയുടെ കാർത്തിയനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമാദരണ സദസ്സും പന്തലിൽ ഭജനയും നടത്തി ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗം എം വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ കോട്ടപ്പുറത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ കെ ബി സുരേഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് ഐ പി രാമചന്ദ്രൻ ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ പുളിയത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ പി പറയക്കാട്ട് ട്രഷറർ അപ്പുകുട്ടൻ കെ എ എന്നിവരെ പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിച്ചു തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് വർമ്മയുടെ മാനസ ജപലഹരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കുന്നകുളം നഗരസഭയുടെ പൊറക്കളയങ്ങാട് പകൽവീട് കോമ്പൌണ്ടിൽ വയോജനങ്ങൾ നട്ടുനനച്ചു വളർത്തിയ പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി വെണ്ട വഴുതന കയ്പ കുമ്പളങ്ങ തക്കാളി ചീര പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ പച്ചക്കറികളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തത് പകൽ വീട്ടിലെത്തുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൌൺസിലർമാരായ ഒ ജി ബാജി പുഷ്പ ജോൺ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കമലാക്ഷി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരായ സൗമ്യ അനിലൻ ഷിജി നികേഷ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു കെയർഹോം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രളയബാധിതർക്ക് വെള്ളർക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന വീടിന്റെ താക്കോൽ സമർപ്പണം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നടക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എടക്കര അവിയൂർ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശവിളക്ക് മഹോത്സവവും അന്നദാനവും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്
Jilla Taikondo Championship, Gold Medal Karasamakuim, Samstan Talatilaki selection Lebiki in Cheda, Vadutala Government UP School Levi Dirthia, Deva Pradena, Kerala Ketida Bhavana Tyler and General Workers Union, INTC Uday Nedru Tutil Adarichu, Union Trishur Jilla President Sharafu Panitana, Momenda Yumadrun and Giana Adarichada, Jilla Parava Higlaya, Abida Pradip, Kunola Nioja, Mandal and Parava Higlaya, Arif Vadala. Rahuf Patam Badam, Nasar Badala, Sunil Kumar, Fasal within Kunjim Muhammad in the Varchangil Pangadito Karamoto Panchatil Sogari Vikide Parambileke, Anathiru the Mai, Farm Road and the Mitsan Algedai Paradi, Tolurupa Pathadi Lulpet in the Mitsar Road and the Ramanathanere, AIYF Mandalam Secretary, MP Rafik Tangal, Vigilance Hill Paradin Algi. Padanetamada Chiramanga to Purishapaliki Sami Mula, Nilama in Ilkuna Salatana, Road and Ermichitula. Thorilurpa Pada de Lulperti, Angelection to Pachalavarichana, Road a Congregate Chedirikinada. Nermana Narthuna de Munba, Pradisha the Uyugayim. Panchayat the President in Day Adikshadil, LLMC Yogam Cherigayim, Farm Road, Anadigraman and the Vilayrtu in Chedirinadana. Enal Ide Parana Samadiude Nedrutul Tanayana, Road and Ermich and Algi Tula. Idinadere, Collector Ka Paradin Alguim, Village Officer, Report Summer Pikim, Cheditunda. Pada Shaker. Tadasam Sristikumenum, Jealous Rhodes in a Badhikumenum Kandati, Paradigal Nelanilke, Nadapati Sugarikata, Parana Samadi, Chalavaricha Sankya, Tirichara Pikanamenum, Farm Road Polichumati, Kutakar Kedre, Nadapati Edukanamenum, Avishu Patana, MP Rafik Tangal, Vigilance in a Paradinal Gitula, CCTV News, Irma Petti Panjaita Office in Munil, Rodari Gilai, Triller Machine, Ubechi and the Lail, Punurkulam Panjati, Krishi Ponda Kirilula, Triller Machine, and a Rodari Gil Ubech Sirikanada, Turimber the Triller and the Palabangalan, Nashu Poitunda, Norsa the Manam, Krishira Kunanai Padadi, Tayara Kinapilakuna, Panjaitanida, Krishika Ashima, Ubagarangal, Kolpado Committee, and Krishiva Kupinde, Udamasta de Lunda, Enal, Idalam, Wangi Kutuna, the Lade, Sheriam with them, Ubayokanum, Samret Chikanum, Athirda, Tayara Gunilla, Athirda Rude, Anasta Kedre, Pradisham Shaktamana. Pravasa Jeev the Tinde Tishnamaya Anupongal Panguikina, Ramesh Pirimilavinde, Burdu by Kadagal and the Pustaka Tinde Pragashanam Nyara Sanakum, Kadavalur Gramapanja, the community hall, Vaigi to Moon and Narakuna Chadangil, Gana Rejita, Rufika Hamada, Viran Kutiki Pustakanagi, Pragashanam Cheo, Radio Avdaraganum, Naraga Kalakar Numaya, KPK Vengara, Adeksha the Vaikuna Chadangil, Harinara and Bashir Mecheri, Ismail Melody Tudang or Pustaka Tegurslava and Anupong Panguikum, Shrudi Kes, Pustaka Parija Narathum, Gulfile Nartilayum, Niravadi Kala Samska. Pangadukum. <laughs> Agadiur Devi Villa some school parenting class Sankari Pichu, Kutigale, Anusara Nula Varakuna, Mada Pidakal Kula Panga and the Dairno Visham, Pradana Thiapiga Vinci Ulkaram Chedu, Shaji Thomas Adeksha the Vichu, Glaxon Kunangulam, Rafi Tarate the Tudanga, Class of Naiju, Athia Baraya, Aris, Simi, Jansi, Kavida Suresh, Moli, Thomas Tudanga, Nedru Tunagi. Artile Adina Paribali Kuna the Edu with Tiranga, Tangi for Vichitan, our Baya. Our Manasin is a good thing. This is the name of 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 the SDPA Kunula Nioja Matlan Kamitu de Abu Mikil, Barbari must do the power of Pratshob and Narati. Nagaragan Tritil Narana Paribadi, SDPA Jilla General Secretary K. Vinasa Ulkaran Chedu. Kunula Mandalam President K. 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 Buradiction Idu, Madalam Secretary Rafi Tarathil, Jilla Committee Angam Faisal, Treasurer Saifu Tangal Universum Sarju. Niti Lelipaka Dunde, Amadava Gasingal, Varnaka Ramalgu Nava Gasingal, Eda Samra Chikapur and Dunde, Abinivendi, Social Democratic Party of India, Naja Turanilam, Iteram Pachoban and Narati Kondi Kriana. 
വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വാർഡ്തല ഭൂപടം അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗ്രാമസഭകൾക്ക് തുടക്കമായി വ്യാഴാഴ്ച സമാപിക്കും ആറ് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിൽ ഇതിനകം ഗ്രാമസഭകൾ നടന്നു മറ്റു വാർഡുകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ശൈല അറിയിച്ചു ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ പോയാൽ ദാ ഇതുപോലിരിക്കും രാജഗോപാലൻ നൽകിയ ദൃശ്യം ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ പവന് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചരമം മറ്റം തലക്കോട്ടൂർ ലോനപ്പൻ ഭാര്യ കൊച്ചണ്ണം നിര്യാതയായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ജസീന്ത ജോൺസൺ മറിയാമ്മ പിയൂസ് സിസ്റ്റർ റാണി ഗ്രേസ് എഫ് സി സി റോറൻ ഫദർ ചാക്കോ തലക്കോട്ടൂർ സി എം ഐ ഫ്രാൻസിസ് സിസ്റ്റർ ഫ്ലവർ ഡേസി എഫ് സി സി ആൻസി എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് മറ്റം സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും പനക്കൽ അയ്പുമകൻ മാണി നിര്യാതനായി എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം അഞ്ഞൂർ സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി മറിയാമ്മയാണ് ഭാര്യ മിമി എമി ഗീവർ എന്നിവർ മക്കളാണ് കുന്നുകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജാൻസിയുടെ പിതാവ് മണ്ടുമ്പാൽ കൊച്ചുണ്ണി നിര്യാതനായി എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ശോശാമ്മ ഭാര്യയും എൽ സി കൊച്ചുമോൾ മേഴ്സി അഭിലേഷ് എന്നിവർ മറ്റു മക്കളുമാണ് ആസ്വാദകരിൽ ആനന്ദ സാഗരം തീർത്ത് പഞ്ചരത്ന കീർത്തനം പെയ്തിറങ്ങി ആനത്തറവാട്ടിലെ പിന്മുറക്കാരുടെ പ്രണാമം ഏറ്റുവാങ്ങി ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ഞായറാഴ്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കുന്നംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് പുരസ്കാരം നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ പെരുമ്പിലാവ് ജംഗ്ഷനിൽ ആളെ ഇറക്കാൻ റോഡിന് നടുവിൽ നിർത്തിയ ബസ്സിന് പിറകിൽ ലോറിയിടിച്ച അപകടം ആർക്കും പരിക്കില്ല മാലിന്യകൂമ്പരമായി കേച്ചേരി കൂമ്പുഴ മേഖല അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുമ്പോഴും നടപടി കൈക്കൊള്ളാതെ അധികൃതർ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും സി സി ടി വി ചാനൽ തത്സമയം ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സ